ہمارے ہاں تراوی سنت معقدہ ہے بیس رکعت اور تنہا پڑھنا نہیں اکیلے نہیں پڑھنا بلکہ تراوی کو بیس رکعت باجماعت پڑھنا سنت موقدہ ہے تراوی کو بیس رکعت باجماعت پڑھنا سنت موقدہ ہے باجماعت اب بات اچھی طرح سمجھنا ایک ہے تراوی کا ہونا اور ایک ہے تراوی کا باجماعت ہونا ہمارے یہاں معروف کیا ہے کہ جب بھی کہا جائے نا تراوی بیس رکعت ہے اگر کوئی غیر مقلد روایت پیش کرے آٹھ رکعت کی تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ بیس رکعت تراوی حضرت عمر کی سنت ہے تو کیا حضرت عمر سے تج سے تھوڑا دین جانتے تھے تجھے پتہ ان کو پتہ نہیں تھا تو حضرت عمر کو نہیں مانتا ہمارے ہاں پوری دنیا میں جس سے بھی آپ بات کریں گے نا تو وہ کہتا ہے جی بیس رکعت تراوی حضرت عمر کی سنت ہے بیس رکعت تراوی حضرت عمر کی سنت ہے حالانکہ بیس رکعت تراوی حضرت عمر کی سنت نہیں ہے بیس رکعت تراوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت ہے اور بیس رکعت پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آگے آ رہی ہیں مصنف ابن ابی شہبہ کی روایت موجود ہے تاریخ جرجان علی سامی کی روایت موجود ہے حت عبداللہ بن عباس سے بھی ہے حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی رضی اللہ عنہما روایات اپنی جگہ پر ہیں تو بیس رکعت تراوی تو سنت ہے خود اللہ کے نبی کی اور توجہ رکھنا اب لوگ کہتے ہیں جی بیس رکعت جو ہم باجماعت پڑھتے ہیں یہ باجماعت پڑھنا حضرت عمر کی سنت ہے حالانکہ تراوی بیس رکعت باجماعت بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیئیس رمضان کو تراوی پڑھی اور باجماعت پڑھی اور پچیس کو پڑھی اور باجماعت پڑھی ستائیس کو پڑھی اور باجماعت پڑھی تو جب بیس رکعت تراوی بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے اور بیس رکعت تراوی کی جماعت بھی بیس رکعت بھی اللہ کے نبی سے ثابت اور تراوی کی جماعت بھی اللہ کے نبی سے ثابت تو پھر ہم کہتے کہتے ہیں کہ بات تراوی کی جماعت حضرت عمر کی سنت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت جو ہم کہتے ہیں اس کو اچھی طرح سن لیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت نہ بیس رکعت تراوی ہے اور نہ بیس رکعت تراوی کی جماعت ہے آپ کو اٹھا کے دیکھیں صحیح بخاری میں باب فضل من کام رمضان کے تحت روایت موجود ہے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور اس کے بعد روایت کیا ہے عبد الرحمان بن قاری یہ کہتے ہیں کہ ہم مسر نبی میں حضرت عمر کے ساتھ میں گیا فیض الناس اوزا ان وہاں لوگ مختلف ٹکڑیوں میں موجود تھے اور الگ الگ تراوی پڑھ رہے تھے کسی کے پیچھے دو ہیں کسی کے پیچھے تین ہیں کسی کے پیچھے ایک ہے الگ الگ تراوی ہو رہی تھی اور تراوی بھی باجماعت ہو رہی تھی اور تمہ نے فرمایا لو جماعت ہا الائی اگر میں ان سب کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں تو پھر زیادہ بہتر نہیں ہے پھر تمہ نے فیصلہ جاری فرما دیا کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں ختم کر دو بلکہ امس نبی میں ایک جماعت ہوگی اور جس کے پیچھے سارے لوگ کھڑے ہوں گے اب چھوٹی چھوٹی جماعتیں نہیں ہوں گی بلکہ تراوی کی ایک جماعت ہی چلے گی بات سمجھ آ رہی ہے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کیا ہے نہ تراوی اور نہ تراوی کی جماعت سنت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو کام فرمائے ہیں ایک کام ہم کہتے ہیں تراوی بھی سنت اور با جماعت بھی سنت کیوں پہلے لوگ اکیلے بھی پڑھ لیتے تھے با جماعت بھی پڑھ لیتے تھے حضرت عمر نے فرمایا نہیں اب با جماعت تو سارے پڑھیں گے اور دو تین رات نہیں پڑھیں گے بلکہ پورا مہینہ پڑھیں گے یہ جو پورا مہینہ تراوی کی جماعت ہوتی ہے یہ حضرت عمر کا فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے